శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మొన్న మధ్య పేపర్లో ఈ వార్త వచ్చింది ఇక్కడ చూపిస్తున్నది అదేమిటి అంటే ఒక భార్యాభర్త కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉన్నారట ఆ అమ్మాయి ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది తర్వాత ఆ రోజు భర్తతో ఏదో గొడవ అయ్యి అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు మాట్లాడకుండా ఈ అమ్మాయి ఇంట్లో బాధపడుతూ ఫోన్లో పూజ చేసుకుందాం అని చెప్పి పూజ మొదలు పెట్టింట హారతి ఇస్తూ ఉంటే హారతి ఆరిపోయి కొండెక్కిపోయిందిట అయ్యో కుంకం పెట్టుకుందాం అంటే కుంకం బరిన కిందకి జారిపోయిందిట అయ్యో నాకు రెండు అపశకునాలు కనిపించాయి ఇంకా నా వైవాహిక జీవితం బాగుపడదు అని చెప్పి బాధతోటి సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఎంత బాధాకరం అది ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే శకునాల్ని నమ్మి ఒక నిండు జీవితాన్ని తీసేసుకుంది హారతి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి సామాన్యంగా ఎందుకు కొండెక్కుతుంది అంటే రెండు కారణాల వల్ల ఒకటి తిప్పటం చేత కాక ఫాస్ట్గా తిప్పిస్తారు అనుకోండి అప్పుడు కొండెక్కిపోతుంది లేకపోతే ఎక్కడి నుంచైనా వేగంగా గాలి వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు కొండెక్కుతుంది అలా కాకుండా తలుపులన్నీ మూసేసి నెమ్మదిగా హారతి ఇవ్వండి ఎప్పుడూ కొండెక్కదు హారతి కావాలంటే మీరు వంద సార్లు టెస్ట్ చేసుకు చూసుకోండి వంద సార్లు అలాగే ఉంటుంది మరి అలాంటిది ఆ చిన్నది కామన్ సెన్స్ లేకుండా శకునం అనే నమ్మకంతో ఆత్మహత్య చేసేసుకోవడం ఎంత చిన్న దానివల్ల ప్రాణం పోయింది చెప్పండి ఇది ఒకటే కాదు హారత ఆరిపోవడం పక్కన పెడితే పిల్లి ఎదురొచ్చింది బొట్టు లేని స్త్రీ ఎదురొచ్చింది పూర్వ సువాసన అక్కడైతే అసలు పాపం స్త్రీలని ఎంత హింస పెట్టేస్తారో దుర్మార్గులు భర్త లేకుండా బొట్టు పెట్టుకుంటే అదొక నేరం పోనీ బొట్టు పెట్టుకోవడం మానేస్తే ఎదురు వస్తే ఒక నేరం అంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళకూడదా ఎంతసేపు జైల్లో కూర్చున్నట్టు ఇంట్లో కూర్చోవాలా ఇంకా దానికి తోడు కొబ్బరికాయ కుళ్ళితే అదొకటి ఇంకా అసలు మనం ఒక వెర్రిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం పూజలో కొబ్బరికాయ కుళ్ళింది అంటే ఇంకా రోజంతా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు కోతి కల్లోకి వస్తే ఇంకా కలలు అయితే బాబోయే మాటల్లో చెప్పలేను నాకు వారానికి కనీసం ఒక ఐదు ఆరు వందల మెయిల్స్ వస్తుంటాయి నాకు బలానా కల వచ్చింది దాని అర్థం చెప్పండి అని ఇక్కడ కలలు అర్థం చెప్పుకోవడానికి కూర్చున్నది ఇంకా తుమ్మితే అదొక శకునం కన్న దిరితే ఒక శకునం ఇలాగా అన్ని శకునాలే వాటి మీద నమ్మకాలతో జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాం ఒక్కటి ఆలోచించండి మీరు ఎప్పుడైనా కూర్చుని మీకు తుమ్మ వచ్చింది అనుకోండి ఆ తుమ్మ వచ్చిన రోజులు అన్ని రాసి ఓకే తుమ్మ వచ్చాక నేను ఈ పని చేశాను అది ఫెయిల్ అయిందా సక్సెస్ అయిందా అనేది రాసి చూడండి మీకు మామూలుగా ఎలా ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంటుందో ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది పిల్లి ఎదురు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అలాగే జరుగుతుంది కానీ మనం ఆ భ్రమలో పడి కొట్టుకుపోతున్నాం అంతే అంటే ఈ శకునాలు ఇవేమీ పని చేయట్లేదేమో ఇది అంతా చాలస్తాయేమో అనిపిస్తుందా ఈ యాంగిల్ పక్కన పెట్టండి మీరు రామాయణం తీసి చూస్తే కనుక ఉదాహరణకి సుందరకాండలో ఇరవై ఆరో సర్గ తీసుకోండి ఆ సర్గ సర్గ మొత్తం సీతాదేవి ఎదుర్కొన్న శకునాల గురించే చెప్పారు సర్గ సర్గ మొత్తం మరి శకునాలు అబద్ధం అయితే మహర్షి ఎందుకు చెప్తారు ఆయన అబద్ధం చెప్తారా సీతాదేవి విషయంలో శకునాలు అన్ని ఆవిడికి ఎడంకం వదిలింది ఎడం భుజం వదిలింది ఏవో చాలా చెప్పారు అలా రామాయణంలో చాలా చోట్లు వస్తుంది మరి శకునం అనేది అబద్ధం అయితే మహర్షి ఎందుకు చెప్తారు మరి నిజం అయితే మనకి ఎందుకు జరగట్లేదు ఎందుకే నిజమా అబద్ధమా అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి నాస్తికులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇది అబద్ధం అంటారు ఈ చాదస్తో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇది నిజం అని దాని చుట్టూ జీవితాలను తిప్పుకుని ఇదిగా ఇందాక అమ్మాయిలాగా జీవితాలను చేసుకుంటారు ఇంతకీ నిజమా అబద్ధం అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చెప్తాను ప్రకృతిలో దుశ్యకునాలు ఉన్నాయి శుభశకునాలు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ప్రకృతిలో కానీ అవి మన కోసం కాదు మన బోటి వాళ్ళకి అవి పని చెయ్యవు అవి ఎవరికి పని చేస్తాయి అంటే ప్రకృతితో మమైకం అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి మాత్రమే పని చేస్తాయి అంటే ప్రకృతిలో ప్రతి శబ్దంలోనూ వాళ్ళు దైవవాణి వినగలరు ప్రతి సన్నివేశంలోనూ దైవ సంకల్పాన్ని చూడగలరు వాళ్ళకి నేను నాది పక్కవాడు వాడి మీద కోపం వీడి మీద ద్వేషం ఇలాంటి థ్రెడ్స్ ఏవి ఉండవు అలాగా ప్రకృతితో మమైకం అయిపోయి నిర్మలమైన మనస్సు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదైనా రాబోతోంది అని ప్రకృతి కొన్ని సంకేతాలు పంపిస్తుంది అవే శకునాలు అంటే వాళ్ళు వాటి ప్రకారం నడుచుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ఏదైనా పని చేయదలుచుకుంటే కనుక ప్రకృతి ఒక సంకేతం పంపించింది అనుకోండి ఇది చెయ్యొద్దు అని అప్పుడు చేయడం మానేస్తారు చెయ్యమంటే అప్పుడు చేస్తారు అలాంటి మహనీయులకి ఇప్పుడు మాస్టర్ ఈకే గారు నేను అలాగా చూసిన మహనీయులు రమణ మహర్షి వాళ్ళందరూ ప్రకృతితో మమైకం అయిపోయారు కాబట్టి ప్రకృతి వాళ్ళకి రెసిప్రొకేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి రమణ మహర్షి చరిత్రలో ఒక పావుని ఆయన తమిళంలో నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడికి రాకు అని చెప్తే అది వెళ్ళిపోయింది ఎలా తెలిసింది ఆ పావుకి తనకి తమిళ్ వచ్చా అంటే 
ఈ వీళ్ళు ప్రకృతితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు అది కూడా జంతువు కాబట్టి దానికి మళ్ళా కల్మషాలు రాగద్వేషాలు ఉండవు అది కూడా ప్రకృతితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఆ ప్రకృతి అనే మీడియం ద్వారా వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నారు అలాంటి వాళ్ళకైతే ప్రకృతి సంకేతాన్ని పంపిస్తుంది అవి శకునాలు అంతే తప్ప మనలాంటి వాళ్ళకి శకునాలు అవి ఏవి పనిచేయవు అందవు కూడా అది మన భ్రమ అంతే ఎందుకంటే మనం పగలు రాత్రి అంతా రాగద్వేషాల మధ్యలో చిక్కుకుపోయి ఉంటాం అంటే ఆవిడ ప్రకృతి నిజంగా అలాంటి సందేశాలు పంపిస్తున్నాయి దానికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా అంటే మీకు ఒక సంఘటన చెప్తా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక సునామీ వచ్చింది వస్తే ఆ సునామీ గురించి ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అన్ని కనిపెట్టి ఇంప్లిమెంట్ చేసే లోపు వచ్చేసి లక్ష మంది పైన చనిపోయారు అంతేనా కానీ అదే సునామీని మన సైంటిస్టుల కన్నా చాలా ముందు జంతువులు పసిగట్టి ఎక్కడ శ్రీలంక దగ్గర ఎక్కడో ఒక జూలో ఎత్తైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి చాలా జంతువులు బతికి ఆ సునామీలో అలాంటి జంతువులు అంటే మనం ఇంటికి తెచ్చుకుని దొడ్లో కట్టేసిన జంతువులు అయితే మళ్ళీ మనలాగే పనిచేస్తుంది వాటి బుద్ధి కూడా అలా కాకుండా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉన్న జంతువులను చూస్తే ఎన్నో జంతువులు రక్షింపబడ్డాయి మనుషుల కన్నా ఇది నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ కూడా ఇచ్చారు దాని మీద మరి ఎలా పనిచేసింది ప్రకృతి ఎలా సంకేతం పంపింది వాటికి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి వాటి మనస్సులో కల్మషం ఉండదు ఇప్పుడు ఒక పులి ఉంది ఆ పులి ఒక జింకను చంపేసి తినేసింది అనుకోండి దానికి ఆ జింక మీద శత్రుత్వం ఏముండదు దాని ఆకలి పూర్తిగా తీరిపోయాక పది జింకల పక్క నుంచే వెళ్ళినా పులి పట్టించుకోదు మళ్ళీ ఆకలి వేస్తే ఇంకో జింకను చంపుకు తింటుంది దానికి ఆ జింక మీద కోపం లేదు ప్రేమ లేదు ఏమీ లేదు న్యూట్రల్ అలాగనే వాటి పిల్లల మీద మమకారాలు మా పిల్లలకి ఆస్తులు కూడబెట్టేద్దాం అది ఆ పులికి ఏమి ఉండదే చిన్న పిల్లల్ని కంటుంది వాటికి కొంచెం వయసు వచ్చాక వాటిని అద అడవిలో వదిలేస్తుంది అంతే చూడండి దేనికి బంధం ఉండదు అంటే ప్రకృతికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది మనం నేను నాది అనుకోవడం వల్ల అన్ని వ్యధ పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఒక వంద కోట్లు కూడబెట్టిన వాడు రెండు వందల కోట్లు ఎలా కూడబెట్టాలి ఎవడ కొంపలు కూల్చాలి అని చూస్తాడు ఎందుకు నా పిల్లలకి నా మనవలకి నా మునిమనవలకి పోగేసేయాలి అలాంటి బుద్ధి ఉన్నప్పుడు మనస్సు ఆ రాగద్వేషాలతో కరడు కట్టేస్తుంది ముద్దలా అయిపోతుంది అలా ముద్దగా అయిన మనస్సు మీద ప్రకృతి యొక్క ఎక్కువ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒక ఊఫర్ తీసుకోండి ఆ ఊఫర్లో డయాఫ్రమ్ ఎంత పల్చగా ఉంటుంది అందుకే సౌండ్ రాగానే అది ప్రతిధ్వనిస్తుంది అంతేనా అలాగ మన మనస్సు కూడా జంతువుల మనస్సులాగా పల్చగా ఉండగలిగితే లేకపోతే యోగుల మనస్సులాగా నిష్కల్మషంగా ఉండగలిగితే అప్పుడు ప్రకృతి పంపించిన సందేశాలు మనకు అందుతాయి అలా లేకుండా మనం కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాల్లో మనందరం ఎలా అయితే మునిగిపోయి ఉన్నామో నేను నాదే అనే దాంట్లో అలాంటప్పుడు ప్రకృతి మనకి సందేశం పంపించదు పంపించినా అది మనకు అందదు అందుకని అలాంటివి మనసులో పెట్టుకోకండి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ప్రకృతి నిజంగానే సందేశం పంపించింది అనే భ్రమలో మనం ఉందాం అనుకుందాం అంటే మన మైండ్ చాలా ప్యూర్ అని అలా ఉన్నా సరే ఇప్పుడు పూర్వ సువాసన ఒక ఆవిడ ఎదురొచ్చింది అనుకోండి నిజంగా ప్రకృతి ఆవిడ ద్వారా సందేశం పంపిస్తే ఆవిడ మెసెంజర్ ఆఫ్ నేచర్ ఎందుకు ఆవిడ్ని ద్వేషించటం ఒక పిల్లి అడ్డు వచ్చింది అనుకోండి ఆ పిల్లిని ఎందుకు ద్వేషించడం చిచి ఎప్పుడు ఈ పిల్లి లాగే అడ్డు వస్తుంది చిచి ఎప్పుడు అలాగే ఆవిడ అడ్డు వస్తుందని ఆవిడ మనస్సు నొప్పించేలా మాట్లాడటం ఎందుకు ఇప్పుడు ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ తీసుకొచ్చి ఇస్తే అందులో ఒక చెడ్డ మెసేజ్ ఉందనుకోండి ఆ తెచ్చిచ్చిన ఆయన తిట్టుకుంటాం పోస్ట్ మాన్ని లేదు ఆయన జస్ట్ మెసెంజర్ అంతే ఒకవేళ ప్రకృతి మనకి నిజంగా పంపిస్తే అది అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప తెచ్చిన వాడిని తిట్టకూడదు అందుకని దయచేసి శకునాలు ఈ చాదస్థం నుంచి బయటికి రండి తుమ్ములు వస్తున్నాయని చెప్పి ఏ పనికి వెళ్ళకుండా కూర్చున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం చెప్తున్నాను ఇది శ్రీమాత్రేణ